phụ nữ. Sau khi tỉnh lại, bị cáo biết mình là 5 năm sau. Ai có thể nói với tôi, người yêu bạn thân tôi thanh thanh, sao nằm bên cạnh tôi? Càng sợ hơn là, anh ta còn nói với tôi, anh ta là chồng tôi. Tôi và anh, anh và tôi, chúng ta tại sao ngủ vậy? Chuyện tối qua, em quên nhanh vậy. Anh không phải bạn trai, Mộc Thanh Thanh sao? Em nói linh tinh gì? Xong rồi, xong rồi. Mình ngủ với bạn trai bạn thân, chuyện này. Mình nói thế nào với Thanh Thanh đây? Sao mình có thể như vậy? Mình sao xứng đáng với Mộc Thanh Thanh? Mình như vậy không được. Kiều nhất, em còn tự trách chuyện. Quá khứ sao, lần này em về có phải muốn ly hôn với anh? Tống kiều nhất anh nói với em, em đừng nghĩ. Em dù chết, cũng là của thời Lý Phong anh, không phải. Tôi chưa kết hôn mà, sao có thể ly hôn với anh, biến mất 5 năm không lý do. Giờ về, đến kết hôn với anh cũng không nhận à, tôi và anh. Kết hôn á? Anh xem em còn giả ngốc, đến khi nào? Không thể. Năm năm trước, sao có thể? Thật sự là mình. Mình kết hôn khi nào vậy? Anh không sửa chứ. Giờ người làm giấy này rất nhiều đó, sửa rất giống. Làm rất giống. Một chút không nhớ. Mình kết hôn khi nào, sao có thể chứ? Tống kiểu nhất, em còn giả vờ đến khi nào? Đây là đâu? Nhà em. Em muốn làm gì? Tôi cả đêm không Mẹ về. tôi chắc lo lắm. Tôi phải về nhà. Chuyện của mẹ em. Em không nhớ à? Tôi hoàn toàn không nhớ. Sao tôi cùng với anh ngủ chung trên giường? Tôi càng không nhớ sao tôi cùng anh đăng ký kết hôn. Không nhớ gì hết. Giờ đầu tôi rất đau. Tôi muốn về nhà. Tôi muốn tìm mẹ. Kiều nhất. Em không nhớ gì cả. Em có phải chịu đả kích gì? Tôi... Gọi bác sĩ đến. Gọi bác sĩ làm gì? Chữa đầu cho em. Rũi lưỡi ra. Thời tổng, phu nhân không va mạnh. Chỉ là tâm trạng thay đổi khá lớn, cần chú ý nghỉ ngơi. Vất vả rồi. Đừng muốn chạy khỏi anh. Nếu không... Chuyện em xin anh, không làm được. Tôi, tôi xin anh chuyện gì? Tống kiều nhất, chịu đựng của anh có giới hạn. Em nghỉ ngơi đi. Thật ra thời lý phong này, cũng tốt. Đẹp trai lại giàu. Mình nên về nhà trước. Thời Lý Phong Chết tiệt Mình cười rất thật. Nhìn không giống, bị ép buộc. Không được. Nghĩ cách chạy ra thôi. Này cao quá. Mẹ mẹ đang làm gì? Bố mẹ tỉnh rồi. Không phải chứ. Mình có con rồi. Vì chạy khỏi anh. Chạy đến cửa sổ tôi đâu có. Nhảy cửa sổ, nói bừa, mẹ sao mẹ không quan tâm con? Mẹ, được rồi, nhóc con đừng gọi nữa, ai là mẹ con? Đừng nói bừa, em đến con mình không nhận, 
mẹ không cần đường đường rồi. Ai hiểu tình lại? Thêm chồng. Lại thêm con. Người ta cũng là trẻ con mà. Đừng khóc nữa. Câm miệng đi. Sao em còn khóc? Cô ấy ấn chân tôi. Xin lỗi mẹ. Gọi chị. Vâng mẹ. Em mạng lớn, ngã từ ban công, chỉ bị xước ra, đau như vậy. Tôi tưởng gãy chân rồi. Đường đường, mẹ giờ bệnh rồi, cần nghỉ, con tự chơi được không? Đừng, đường đường đi rồi, mẹ lại bỏ rơi, con và bố. Là ai nói, chú nhỏ và bà. Chú ấy còn nói mẹ là người xấu. Sao có thể nói với đứa trẻ lời này, anh làm bố, như thế à? Đường đường, sau này con nghe vậy, nhất định phải nói bố ngay. Biết chưa? Vâng, mẹ sẽ không xa chúng ta. Con, tự đi ngủ nhé. Không, con muốn ngủ cùng mẹ. May có trẻ con ở đây. Tránh hai chúng ta ngủ cùng nhau. Vậy tối nay, ngủ với chị đẹp. Của em nhé, mẹ. Nếu con gọi mẹ là chị, vậy bố không phải gọi mẹ. Là mẹ sao? Được rồi mẹ. Bố mẹ ngủ rồi. Ngoan. Bố cố lên. Tống kiều nhất. Xin em đừng xa anh. Sao chúng ta ngủ cùng? Đứa nhóc đâu? Là em tối qua. Cứ tự vào. Còn ôm anh không buông. Sao có thể? Tôi ngủ rất nghiêm túc. Em nghiêm túc không? Em còn không biết à? Phải nói khuôn mặt này. Thật xuất sắc. Làm chồng hình như rất tốt. Thời Lý Phong, anh nói anh đẹp trai vậy. Tôi lúc đó, sao nhẫn tâm rời xa anh? Còn không phải. Mù mắt. Dậy rồi. Này 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 không phải cỡ của mình sao? Mình từ khi nào to vậy? Xin đường đường xong. Em phát triển lần hai. Em quên rồi. Mau mặc quần áo đi. Chúng ta có chuyện cần làm. Chúng ta đi đâu làm gì? Mẹ muốn gặp em. Chuyện nhỏ. Lát nữa dựa vào anh. Thiếu gia thiếu phu nhân. Thời Lý Phong, biết nhà anh, không ngờ đẹp vậy. Mẹ Ngồi đi Năm năm không gặp, Sương Hô cũng không biết, không xem bà già này, ra gì rồi, chết rồi. Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, vòng đầu tiên. Dì xin chào. Mẹ, con chào mẹ. Xem ra có chuyện, không bao giờ quên. Không phải chuyện tốt, đúng. Lâu rồi không gặp. Sao còn mặt mũi về thời gian chúng tôi, vòng thứ hai. Em chồng xuất hiện. Chú nhỏ tô son không. Có nhiều chuyện quá, chí mạng. Nếu mọi người tập hợp rồi, mẹ sẽ nói thẳng. Tống kiều nhất, tôi muốn cô và Lý Phong ly hôn. 
chưa hết. Con không đồng ý, con không đồng ý cũng được, bỏ chồng con 5 năm. Cô không xứng làm con dâu thời gian. Chuyện con con tự quyết. Không phiền mẹ nhúng tay mẹ là mẹ con, chuyện của con mẹ không thể quan tâm à, con sẽ không ly hôn kiều kiều. Cái này, con là người làm chuyện này. Con có thể phát biểu ý kiến không? Mẹ con muốn ăn kem, đưa con đi. Mẹ chưa phát biểu ý kiến xong. Không phải con muốn sao ăn không sao? ăn? Lạnh quá bụng con không khỏe. Không ăn mẹ ăn. Bà phàn nàn quá. Mỗi lần đến đều nói. Chuyện nhỏ. Hỏi con chuyện. Con nói bà con. Sao không thích mẹ vậy? Con không biết. Bố mẹ nói chân mẹ bị tê. Kêu bố bế mẹ lên xe. Ăn thành con mèo nhỏ rồi kêu kêu. Mẹ. Mình muốn yêu rồi. Chết tiệt thân hình này. Ai nhỉ không mê. Em. Chảy máu mũi rồi. Ngại quá. Chảy máu mũi không được ngẩng đầu. Trước đây anh. Tại sao chia tay Mộc Thanh Thanh? Mộc Thanh Thanh nào? Anh chưa từng bên cô ấy. Anh không phải bạn trai cô ấy. Anh là chồng em, ngoài em ra. Không ở bên cô gái khác. Tôi là tình đầu của anh á. Em em, máu mũi rừng rồi. Điện thoại anh kêu. Đây là điện thoại em. Thật sự là của mình. Mật khẩu 5 năm trước con chưa đổi. Thời Lý Phong. Tôi hỏi anh chuyện gì đây? Đừng quên chuyện bố giao phó con cho Lý Phong. Kiều Kiều. Em thật sự. Không nhớ lại gì à. Trước đây anh nói. Tôi rời xa anh 5 năm. Giữa chúng ta là phát sinh cái gì? Không có gì, chỉ giữa chúng ta có chút, cãi nhau nhỏ thôi, được rồi. Mau tắm rửa đi. Đi đi. Anh đến là được. Em từ từ ăn, anh đến công ty. Cái gì vậy? Bắt đầu trốn mình. Mẹ đừng nghĩ nhiều. Bố mỗi ngày đều bận như vậy. Con đọc được suy nghĩ. Thanh Thanh đến rồi. Cô mau kêu cô ấy vào. Vâng. Thanh Thanh, nhìn, đây là trà cô thích nhất. Cô mau nếm thử. Cô còn nhớ. Chuyện năm đó cô và thời Lý Phong. Còn nhớ không, thời Tổng. Anh vừa đi cô Mục Thanh Thanh đến. Tôi và thời Lý Phong, có chuyện gì? Xem ra. Cô ấy thật sự mất trí nhớ. Năm đó. Là anh ấy hại bố cô chết. Không không, không thể nào. Có phải có gì nhầm. Anh ấy nhìn, không giống loại người đó. Sao anh ta không phải? Tống kiều nhất, khi cô ly hôn 5 năm trước, đã biết rồi đúng không? Còn nữa. Tống kiều nhất. Cô rời khỏi thời gian. Tại sao còn quay lại? Tống kiều nhất. Rời khỏi thời gian. Em đừng mong về. Tất cả của thời gian đều khiến tôi thấy kinh tởm. Anh dám nói tất cả không liên quan đến anh à, nếu như vậy. Vậy anh cũng không còn gì để nói. Tôi hận anh. Năm năm trước xảy ra, chuyện gì? Năm năm trước. Anh ấy không chỉ hại bố cô. Còn cô kiều kiều. Thời Lý Phong, anh và cái chết bố mà có liên quan không, kiều kiều. Chuyện này rất phức tạp, anh không thể giải thích ngay. Vậy anh giải thích rõ cho tôi, 5 năm trước sao tôi ly hôn anh, giờ tại sao lại về? 
chúng ta chỉ là tình cảm có chút vấn đề kiều kiều anh còn lừa tôi tôi nhớ lại hết rồi thời lý phong em nhớ cái gì thời tổng sợ không dám nói sự thật à món nợ trong tay anh không ít cô nói linh tinh gì tôi không nói bừa đem văn kiện trong tay anh ra thì biết tống kiều nhất khi bố cô đưa cô về cũng liên quan đến nổ trong tay anh ta chứ kiều kiều đó chỉ là văn kiện mật của công ty kiều kiều tập đoàn minh quang không phải công ty mẹ mình sao kiều kiều tất cả anh anh giải thích cho em nên nói anh tiếp cận tôi là vì tiền của nhà tôi vì lấy công ty mẹ tôi đúng không thảo nào giờ anh không giống trong trí nhớ tôi thời phong anh thật thủ đoạn kiều kiều em nghe anh giải kiều thích. kiều anh đừng lừa tôi giờ anh còn lừa tôi kiều kiều vợ tôi tự nhiên ngất não bệnh nhân có cục máu đè lên thần kinh nên dẫn đến tình trạng đau đầu mất trí nhớ cục máu sao có thể có cục máu cô ấy trước đây não cô ấy trước đây từng có tác động mạnh nên cục máu này chỉ có đợi thời gian từ từ biến mất biết rồi tống kiều nhất năm năm rời xa anh em xảy ra chuyện gì Kiều Kiều em tỉnh rồi. Tôi không muốn gặp anh. Kiều Kiều, anh không lừa em. Chuyện tôi nhớ lại rồi. Thời tổng không cần giải thích. Kiều Kiều, em đừng đối với anh như vậy. Năm năm trước tôi không biết lý do gì. Muốn ly hôn. Nhưng đúng nên. Không nên quay về. Mẹ lại muốn xa đường đường à. Vậy để đường đường bên em nhé. Đợi cảm xúc em ổn định. Anh đến tìm em. Điều tra cho tôi, tất cả chuyện tống kiều nhất 5 năm trước. Nghe nói con và thời Lý Phong lại cãi nhau to à, bố, con quên bố giao kèo, với con à, bố sao bố đến đây, nếu bố không đến không phải để con lại, làm loạn trước thời Lý Phong, bố đến vì chuyện này. Kiều kiều. Chuyện nhà chúng ta tương đối căng thẳng. Con xem im miệng. Chuyện nhà tôi không đến Cô được. nói. Sao con nói với mẹ con vậy? Mẹ. Cô ta là mẹ sao? Xem ra tiểu tam thành công. Mau lấy tiền thời Lý Phong. Vốn công ty sắp không đủ. Nên là lý do các người muốn con về sao? Cần vốn thời Lý Phong. Bù đắp tống ra. Công ty mẹ con cũng trong kế hoạch hai người. Chuyện mẹ con đừng tính toán nữa. Vẫn nên nghĩ cho tống ra phát triển sau này. Dựa cái gì hy sinh lợi ích mẹ cho các người Con, nếu ông dám bắt nạt mẹ con Bố con sẽ không tha cho các người Đừng quên Con cũng họ tống Nói bố biết, xem anh ấy tính toán bố thế nào Mau giữ nó lại Kiều kiều em bình tĩnh, đi Thời tổng, con đến rồi Kiều kiều nghe đến mẹ nó Cảm xúc tự nhiên kích động lên Là bọn họ ép mẹ Tìm bố lấy tiền Họ còn đánh mẹ Thời tổng, con nghe bố giải thích Tống Kiều nhất là người của tôi, nếu các người dám động tay với cô ấy, tôi khiến Tống ra phá sản. Ra ngoài. Còn không ra ngoài. Kiều Kiều. Giờ trước mặt tôi, còn giả vờ đàn ông ngay thẳng, đúng không? Cái này, đều là hợp đồng thu mua mẹ em mọc ra ký. Anh không cưỡng chế thu mua. Cái này có thể chứng minh cái gì? Cái chết bố Mộc Thanh Thanh không liên quan đến anh. Bố cô ấy là vì công ty phá sản. Chịu không được áp lực chết. Lẽ nào anh phải trả nợ cái bố chết? Bố cô ấy sao? Vậy công ty mẹ tôi thì sao? Tại sao anh thu mua? Tôi không tin mẹ tôi. Vô duyên vô cớ đem công ty đưa cho ông ấy. Mẹ em lúc đó. Đảm bảo cho Tống Thị. Vấn đề công ty. Anh đã kéo dài thời gian thu mua. Thời Lý Phong. Tôi còn có thể tin anh sao? Thời tổng, chuyện phu nhân cha ra rồi. Năm năm trước, phu nhân một lần tai nạn xe. Thời gian tai nạn là năm năm trước. Ngày cô ấy rời nhà, 
cha ra ai làm không, hình như sự cố. Hung thủ vẫn đang chấp hành án. Vậy em từ khi nào? Bắt đầu quên anh. Những cái này là ảnh khi phu nhân ở nước ngoài tham gia hoạt động. Anh ta là ai? Là hợp tác quán cà phê của phu nhân. Em muốn đi đâu? Về nhà. Đây là nhà em. Hợp đồng ly hôn 5 năm trước giờ ký đi. Muốn ly hôn với anh. Không thể. Thời Lý Phong. Tôi thông báo với anh. Không phải thương lượng. Kiều Kiều. Anh bỏ tay ra. Chuyện bố Mộc Thanh Thanh. Anh có thể giải chuyện mẹ em. Anh có thể giải thích. Anh xin em đừng xa anh. Bỏ tôi ra. Mẹ muốn xa đường đường sao? Anh bỏ tay ra. Anh làm gì vậy? Anh bỏ tôi ra. Mẹ muốn bỏ đường đường sao? Đường đường đứa trẻ này từ nhỏ không bên mẹ. Đứa trẻ này thật đáng thương. Mẹ con cần mẹ. Được rồi. Đường đường về với mẹ. Con này là làm gì? Ly hôn với thời Lý Phong về ở, con có phải đắc tội thời ra? Bị đuổi ra không? Mau về xin lỗi thời Lý Phong. Vốn tống ra chúng ta còn chưa giải quyết, con không thể ly hôn thời Lý Phong. Đây là chuyện chúng con. Liên quan gì đến con? Cần các người giải quyết. Bố, không cần lo, chuyện này con giải quyết. Bố, anh ta là ai? Chào chị gái. Em là em cùng bố khác mẹ của chị, tống sở. Con riêng hai người. Con riêng cái gì? Nó là em con. Con danh chính ngôn thuận của bố. Mẹ con chỉ có một con. Em ở đâu? Xem ra không bằng đứa trẻ mấy tuổi. Ngoại tình sớm vậy. Em biết. Con chúng ta không vui. Tất cả trách em. Vì em quá yêu anh. Nên mới. Con câm miệng cho bố. Sau này bà ấy là mẹ con. Giờ con bị thời lý phong. Đuổi đi. Xem ai hỗ trợ con. Lão ra người thời ra đến. Mời vào. Phu nhân, thời tổng đưa người đến phục vụ cô và tiểu thư. Thời tổng còn nói, nếu có ai bắt nạt cô, anh ấy nhất định không tha. Chào tiểu thư phu nhân. Tôi không cần. Đưa về đi, phu nhân. Tôi phải tuân lệnh. Nếu tôi mang về, không giải thích được với thời tổng. Mẹ để họ ở lại đi. Nếu không con ở không quen. Chú Ngô còn nhất định. Sẽ bảo vệ mẹ tốt. Nếu mẹ bị thương tổn nào. Con sẽ nói ngay. Với bố. Tiểu thư, vậy vất vả cô rồi. Nói như vậy, thời tổng chưa ly hôn kiều nhất. Giữa vợ chồng chút mâu thuẫn. Ông hiểu chứ. Nhưng nếu thời gian này, phu nhân xảy ra chuyện gì, còn để thời tổng yên tâm, kêu nhất về nhà mình. Tôi có thể đối xử tốt với nó, đúng. Dù sao chị tôi cũng là người nhà chúng tôi. Người nhận chưa? Thời tổng yên tâm. Vệ sĩ cử đi, họ có kỹ năng tốt. Không cần lo an toàn phu nhân. Cô ấy gặp khó không? Em trai phu nhân. Nhìn không đơn giản. Tôi không yên tâm. Tôi phải tìm cô ấy thời tổng. Giờ anh đi. Phu nhân đang giận. Chỉ thêm dầu vào lửa. Vậy anh nói làm sao? Ngộ nhỡ cô ấy như năm Không năm về trước. thì sao? Dỗ con gái từ từ. Hơn nữa. Tiểu thư không phải bên phu nhân sao? Sao nói? Thanh Thanh. Sao cô ở đây? Tôi là vợ. Chưa cưới tống sở. Thanh thanh các người. Cô biết anh con ta tiểu là... tam không? Kiều nhất. Sau này tôi còn phải gọi chị là chị. Xin sau này cô. Đừng lời nói xúc phạm tiểu tam với tống sở. Được. Xem ra năm năm nay xảy ra nhiều chuyện tôi không biết. Hôm nay. Chúng ta cùng đi thử váy cưới. Cô cũng đi chứ. Không đi. Kiều nhất. 
nói thế nào chúng ta đều là bạn tốt nhất. Lẽ nào cô không muốn biết chuyện 5 năm trước cô đã quên sao? Đẹp không kiểu nhất. Đẹp. Khi cô kết hôn, tôi không đi. Thật sự rất tiếc. Khi tôi kết hôn, tại sao cô không đến, còn không phải vì thời Lý Phong. Anh ấy không hy vọng ai khác bên cô. Anh ấy chỉ muốn khống chế cô. Mẹ, bố không phải bố xấu, cô ta mới là gì xấu. Kiều nhất, sao cô rất lâu không đi gì kia, nhớ rảnh đi xem thử. Bố sao không đến? Đẹp thật. Cảm ơn chị. Cùng Thanh Thanh thử váy cưới, nghe nói. Váy cưới trước đây chị là gì tự thiết kế? Thật đáng tiếc. Thanh Thanh không có vinh dự này. Tác phẩm của mẹ tôi không phải ai cũng thử được. Đúng. Dì không còn cơ hội thiết kế tác phẩm khác. Lời anh có ý gì? Cô Mộc. Ai tên cô Mộc? Thật sự ngại quá. Váy cưới này của cô đã bị người khác đặt rồi. Không phải. Không nhầm chứ. Váy này là tôi nửa tháng trước đã đặt rồi. Mẫu khác cửa hàng. Đều được đặt rồi. Ai đặt? Cái này không tiện nói là tôi. Bố. Vừa nãy gì xấu nói xấu. Bố với mẹ. Thời Lý Phong. Anh mua váy cưới làm gì? Ban đầu cửa hàng váy cưới này là thương hiệu em thành lập. Nên váy cưới trong này chỉ có thể em thử. Anh, anh thấy bộ dạng này của anh rất bạo chúa đúng không? Không phải anh nói làm vậy sao? Xem ra phu nhân. Không phải con gái bình thường, thời tổng, nếu mở cửa làm kinh doanh. Anh làm vậy có ý gì? Không có gì. Không muốn bán cho cô. Anh. Nếu thời tổng nói như vậy, đổi váy cưới đi. Thời Lý Phong. Anh quá hịch dịch rồi. Không sao kiều kiều. Giúp tôi đổi đi. Từ từ chút. Đường đường qua đây. Cô về lâu vậy không? Nhìn thấy mẹ cô. Không thấy rất kỳ lạ sao? Mẹ tôi làm sao? Kiều nhất. Kiều nhất. Thời tổng. Sao cô ấy chưa tỉnh? Bác sĩ nói không sao, chỉ là chấn động não nhẹ. Qua một lúc sẽ tỉnh, anh kiểm tra vết thương trước đi. Vết thương cũng không nhẹ, tôi không sao. Tôi phải đợi kêu kêu tỉnh lại. Đi ra. Sao muốn hại mẹ tôi? Kiều kiều, sự việc không như em nghĩ. Kiều kiều em nghe anh giải thích. Kiều kiều. Em sao thế? Đi. Kiều kiều. Anh là thời Lý Phong. Là anh hại chết mẹ tôi đúng không? Là anh hại chết mẹ tôi. Tôi nhớ lại rồi. Kiều kiều. Không phải như vậy kiều kiều. Kiều kiều. Sao giờ tôi mới nhớ lại? Ở với kẻ giết người. Sao tôi giải thích với mẹ? Mau gọi bác sĩ. Bệnh nhân không thể chịu kích động. Thời tổng, anh ra ngoài đi. Sao tôi lại yêu anh? Anh tại sao? Muốn giết mẹ tôi. Anh tại sao?
kiều kiều. Là mình sai sao? Anh nghĩ chúng ta có thể quay lại. Giờ xem ra, chỉ là khiến càng em... thêm đau khổ mà thôi. Mộc Thanh Thanh, này là chuyện cô muốn tôi nhớ lại đúng không? Cô nhớ lại rồi, cho cốt mẹ tôi ở đâu? Mộ đó, luôn có người của thời Lý Phong trông. Ngoài người anh ta, chúng ta không thể vào. Nhưng... Tôi có cách. Thời Tổng Tạm thời không thấy phu nhân, bên Tống ra không có tin tức, tra camera tiệm váy cưới chưa, góc chết camera, sợ không đến vị trí phu nhân đứng. Bố con chụp rồi. Là gì xấu, kéo mẹ đi. Kiều nhất Đi Cha Mộc Thanh Thanh ở đâu, kiều kiều chắc chắn ở cùng cô ta. Thời Lý Phong Anh muốn làm gì? Về với anh, bỏ tay ra, bỏ tôi ra. Mộc Thanh Thanh bị tình nghi cố ý giết người, đưa người đến cảnh sát cho tôi. Thời Tổng, không muốn Kiều Nhất biết chuyện. Cũng không cần, kết tội cho tôi. Bằng chứng vật chứng chúng tôi đã nắm. Cô Mộc, cô nên đến đồn. Thành thật khai đi, Kiều Nhất. Xem ra có người muốn bịt miệng tôi. Mộc Thanh Thanh không thể bị đưa đi, chuyện của mẹ mình còn chưa rõ. Anh tha cô ấy đi, tôi về cùng anh. Kiều Kiều, cô ta muốn hại em. Không thể tha cô ta. Tôi nói anh tha cô ta đi nếu không mang về chỉ thấy xác tôi. Em thả tin cô ta. Cũng tin anh sao? Đúng. Thả cô ta đi, thời tổng. Tôi nói thả cô ta đi. Thời tổng, thời tổng, anh không thể uống nữa cho tôi. Tại sao không giải thích rõ cho phu nhân? Chuyện đó rõ ràng không phải anh làm, giải thích. Có chuyện để cô ấy biết. Chỉ làm cô ấy đau khổ thêm. Nợ này. Để tôi đảm nhận. Giúp tôi kiểm tra tống kiểu chỗ nhất. ở trong nước. Vâng. Giúp tôi đặt vé máy bay về nước. Vâng. Chị, đợi em về nhé. Kiều nhất, quên em rồi à? Người này là ai? Chị. Nhớ quá muốn về rồi. Gần đây chị nhớ lại chuyện quá khứ. Gián đoạn. Chị muốn về. Tìm lại hết ký ức. Vậy. Chị sẽ không quên em chứ. Không thể. Mẹ. Mẹ muốn chia tay bố hả? Bố hại người mẹ yêu nhất. Mẹ không cách nào tha thứ bố. Mẹ nếu là mẹ, bị gì xấu lừa thì sao? Sao có thể? Mẹ rõ ràng nhớ lại rồi. Rõ ràng là... Không đúng. Mình chỉ nhìn thấy chiếc đồng hồ giống. Phải xác nhận lại mặt người kia, có phải thời Lý Phong? Mẹ Bố thật sự rất yêu mẹ. Khi mẹ vẫn chưa về, bố mỗi lần cầm ảnh mẹ đau lòng. Thật sao? 
thật ạ à bố nói với đường đường. Trước khi sự thật được xác định, đừng tùy tiện buộc tội người. Mẹ đừng, trách nhầm bố. Đường đường nói đúng, mẹ nên điều tra sự thật sự việc. Cô không sợ thời lý lại bắt cô về à? Tôi muốn làm sự thật cái chết mẹ tôi. Vậy cô làm tốt. Sẵn sàng chấp nhận sự thật. Mộc Thanh Thanh, cô tốt nhất đừng lừa tôi. Đi đi. Đến Nghĩa Trang. Mẹ con gái bất hiếu. May cô nhớ ra, nếu không gì dưới đất, muốn hận cửu tuyền. Này, đất này sao bừa vậy? Viên đá sao còn khoảng trống? Có người từng động sao? Mộ mẹ tôi bên này, sao có sợ dây? Mộ mẹ tôi có người từng động à? Mộ gì luôn có người. Thời Lý Phong quan sát. Nếu có người động, người đó chỉ có thể là Thời Lý Phong. Thời Lý Phong tốt nhất đừng là anh. Bố từng động vào mộ mẹ tôi sao? Cái gì mộ mẹ con? Bố xảy ra cái gì? Con nha đầu tống kiều nhất đến mộ mẹ nó. Vừa hỏi bố, có ai từng động vào mộ mẹ nó? Cô ta có phải quên mẹ mình rồi? Không được, anh phải đem nó về. Thời lý phong chúng ta không thể đắc tội. Bố con đi với bố. Con gái bất hiếu. Hôm nay muốn mở mộ mẹ. Cha sự thật. Mau dừng tay. Đến mộ mẹ con cũng dám mở. Con thật phản nghịch. Mộ mẹ bị người ta động vào, bố không biết à? Mộ có thể tùy tiện động bừa à? Như vậy sẽ ảnh hưởng phong thủy tống ra. So với mẹ con quan trọng sao? Kiều nhất, cô phải ân cần với chú. Dù sao thời gian, không phải ai cũng có đủ khả năng. Được. Vậy các người nói tôi, mẹ tôi rốt cuộc chết thế nào? Liên quan đến thời lý phong không? Các người nói đi. Cái chết mẹ con là vô tình. Chị, ban đầu khi gì chết, chỉ có thời Lý Phong ở hiện trường. Chị không nhớ sao? Con sao thế? Mở mụ. Hôm nay con muốn tra sự rõ. thật cái chết mẹ tôi. Tôi tự chịu mọi trách nhiệm. Cho cốt đâu? Cho cốt mẹ tôi đâu? Cho cốt. Cho cốt sao không có. Chạm vào phong thủy tống ra rồi. Làm sao tốt đây? Kiều kiều. Là anh đúng không? Kiều kiều. Cho cốt giấu ở đâu? Cho cốt mẹ em không phải anh làm. Sai người chuyển đi. Cho cốt mẹ tôi. Bà ấy không được bình yên dưới tử tuyển. Thời Lý Phong. Anh sẽ không xong đâu. Tống kiều nhất. Anh hy vọng anh. Chết vậy à? Đúng. Tôi hận không thể, anh trả giá cho mạng mẹ tôi. Là ai nói với em? Cho cốt mẹ em là anh mang Không đi. phải anh thì ai? Mộ mẹ tôi anh giải thích thế nào? Không phải anh thì ai? Anh nói đi. Thời Lý Phong, tôi muốn anh nếm mùi thử. vị mất người yêu thương nhất. Mọi việc xong chưa? Yên tâm, sớm đã chuyển ra rồi, không ai phát hiện, tiền còn lại ở đây. Quản tốt miệng anh. Vâng. Đáng thương gì? Chết không rõ ràng. Cho cốt sau chết. Còn bị người lợi dụng. Kiều nhất, cô tuyệt đối đừng tha cho kẻ đứng sau. Sao thế? Kiều kiều, về nhà với anh, anh cút cho tôi. 
hung thủ giết người. Mẹ đừng làm bố bị thương. Đưa đường đường đi. Kiều kiều, em với anh chỉ có hận. Không có chút yêu nào sao. Tôi hận anh. Mỗi ngày hận anh. Tôi hận anh từng chút. Anh không tin em không yêu anh. Nào. Anh cho em cơ hội. Giết anh đi. Trả thù cho mẹ em thời Lý Phong. Anh lại chơi đùa với tôi. Anh để em xem thử. Anh đang làm gì? Thời Lý Phong. Thời gian đang mở. Họp báo thu mua công ty mẹ cô. Phu nhân cô muốn đi đâu? Thời tổng chưa hết nguy hiểm. Anh ta chết hay Không sống? liên quan đến tôi. Phu nhân. Về kế hoạch thu mua, tập đoàn Minh Quang. Giờ do tôi chủ trì, tôi có nghĩa vụ. Tống Kiều nhất. Cô đến làm gì? Thời ra các người không từ thủ đoạn. Cưỡng chế lấy công ty mẹ tôi. Tôi đương nhiên đến. Không phải chứ, Tống Kiều nhất, không phải con dâu thời ra sao, xem ra hôm nay có tin chấn động rồi. Chị dâu, chúng tôi thu mua tập đoàn Minh Quang theo quy trình chính thức. Bất cứ ai kiểm tra. Tập đoàn thời thị, muốn chuyện này. Thành chính quy, điều đó không dễ dàng sao. Đến chuyện thời Lý Phong giết chết mẹ tôi, cũng giấu cả 5 năm. Đây không phải nơi cô có thể nói bừa. Ra ngoài cho tôi. Thời Lý Phong thật sự có liên quan chuyện này không? Chị dâu, có chuyện không như chị nghĩ? Là như vậy. Các người nói tôi vậy là như vậy. Mẹ tôi tại sao chết? Thời thì các người, ai có thể giải thích cho tôi? Cái chết bác gái, năm đó đã công bố. Không liên quan thời Lý Phong. Thời gian ban đầu. Là dùng thủ đoạn giống vậy. Cưỡng ép thu mua mộc thị. Hại nhà tôi phá sản. Giờ đến người thân không tha. Cái chết bố cô. Là bố cô tự nhận lấy. Vậy cái chết mẹ kiều nhất cũng tự chúc lấy hả, thời ra các người. Thật là coi trời bằng vung, đến mạng người cũng không giá trị như vậy. Chị dâu, đừng nghe người ta nói. Tôi chỉ tin chính mắt tôi thấy. Tôi với tư cách người duy nhất thừa kế tài sản mẹ tôi không đồng ý kế hoạch thu mua hôm nay. Chị dâu, kế hoạch thu mua minh quang là bác trước khi chết ký. Giờ vi phạm hợp đồng, phải bồi thường, số tiền lớn. Được. Tiền vi phạm tôi trả, dùng tiền thời gian trả hà. Tiền này tôi đem đến. Lục An. Kiều Nhất. Chị còn nhớ em. Kiều Nhất. Chị còn nhớ em. Sao em đến? Người này là ai? Tống Kiều Nhất. Người tình của cô lại dám đến trước mặt tôi. Lục gia. Đại gia lục gia Lâm Thành. Tống Kiều nhất cần trả bao nhiêu tiền vi phạm hợp đồng nói với trợ lý tôi là được. Dù sao tôi cũng là bạn của. Tống Kiều nhất. Những năm qua cô sống rất tốt. Phu nhân thời, đừng động thủ trước mặt tôi. Tôi không quan tâm nam nữ già trẻ. Sẽ ra tay. Tống Kiều nhất. Cô dám kêu người khác đối xử vậy với tôi, liên quan gì đến tôi? Tạm biệt các vị. Hôm nay cảm ơn em, sau đó tiền vi phạm hợp đồng chị mau tích đủ trả em. Em làm gì vậy? Vậy giờ em, cũng coi là chủ nợ chị, nếu đối với chủ nợ. Không phải cần nghe lời sao, chị sẽ ký hợp đồng với em. Từ nay về sau, chúng ta chỉ có chủ nợ. Đùa thôi. Em người thế nào chị không biết sao? Mọi người có muốn cùng hợp tác? Mộc Thanh Thanh Cô nói hợp tác cái gì? 
giờ cô biết rồi, sự thật thời Lý Phong hại chết mẹ cô. Đồng thời, chúng ta có chung kẻ thù, cô muốn đối phó thế nào với thời gian, dựa hết vào hai người. Đương nhiên không đủ. Còn cần trợ lực của công tử Lục. Cô dựa cái gì nghĩ, tôi sẽ giúp các người, đương nhiên. Là vì tống kiều nhất. Chuyện của tôi không cần cô xen vào, tôi cũng không can thiệp chuyện cô, chúng ta không cùng đường. Tạm biệt. Chị đợi em. Thời Tổng, hôm nay Tống Kiều nhất con nha đầu đó không hiểu chuyện, lại hại con. Đúng, con đừng trách tội Tống Gia. Các người là chuẩn bị, tách Tống Kiều nhất khỏi Tống Gia. Đúng, cô ta dám đối với con như vậy, Tống Gia chúng ta không chấp nhận loại người đó. Ông chuẩn bị đối phó với cô ấy như nào, tôi đuổi nó khỏi Tống Gia. Đi ra ngoài. Thời Tổng, cái chết mẹ Tống Kiều nhất, Tống Gia chúng tôi không truy cứu. Chuyện cô ta làm. Không liên quan tống ra tôi. Cái chết mẹ tôi. Bị các người, đem ra làm giao dịch à? Nói cái gì con, nhà đầu chết. Mau xin lỗi thời tổng, ai cho ông động vào cô ấy? Thời tổng, anh đừng đổ lên đầu chúng tôi. Con nhà đầu thiếu giáo dục, tôi giúp anh dạy dỗ nó. Ông dám động vào phu nhân, tôi phế ông. Thời Lý Phong. Tôi hỏi anh, ngày mẹ tôi xảy ra chuyện, ngoài anh ra, còn có ai ở hiện trường? Kiều kiều, tôi hỏi anh có phải, chỉ có anh ở hiện trường? Đúng, anh tại sao muốn, hại chết mẹ tôi, không phải anh. Anh không động thủ, anh nói dối trôi chảy chút đi. Cái gì không phải anh, mẹ tôi một mình, vô duyên vô cớ, ngã cầu thang sao? Sự việc không như em nghĩ đâu. Anh không có lý do hại mẹ em, không có lý do. Công ty mẹ tôi không phải lý do sao, như bố Mộc Thanh Thanh, giả thành tự sát, anh có thể thoát được tất cả các sai phạm của anh, không phải sao. Thời tổng, vết thương chưa lành. Kiều Kiều, tại sao em không muốn tin anh? Vì anh không xứng đáng để tôi tin. Bố nói, tại sao mẹ con chết? Mẹ con là ngã cầu thang ngoài ý muốn. Mặc dù thời tổng ở hiện trường, nhưng không đủ chứng cứ, có đủ chứng minh là thời tổng ra tay, biết hiện trường, chỉ có mình anh ta, bố có bằng chứng gì chứng không minh. liên quan anh ta, mẹ cô, cô không phải không biết, bà ấy luôn phản đối cô và thời tổng bên nhau, nói không chừng, cô ấy mượn khẩu, muốn phá hai người, sau đó, tự mình tự sát. Chuyện nhà chúng tôi, đến lượt bà nói hả, cô. Người chết rồi, còn tranh cãi làm gì? Các người từng người một, đều là hung thủ hại mẹ tôi. Cô đừng buộc tội, chúng tôi không liên quan, tôi nói sai sao, mẹ tôi chết rồi, tiểu tam cô lên chức. Anh, giải quyết cho anh, một tảng đá vướng chân phải không, nói linh tinh. Thời Lý Phong, giao cho cốt mẹ tôi ra, không ở chỗ anh, mộ là anh quản. Anh nói không ở chỗ anh, thế nào mới có thể giao ra, kiều kiều. Sự việc sẽ điều tra rõ, anh sẽ cố đem cho cốt mẹ em, giao cho em, còn ở đây, giả vờ với tôi. Anh nghĩ anh giấu cho cốt mẹ tôi. Có thể kiểm soát tôi à? Tôi nói anh biết, mơ đi. Tôi chỉ có thể hận anh. Kiều Kiều Thời Tổng Vết thương mở ra. Kiều Kiều Đừng xa anh. Kiều Kiều Ra ngoài cho tôi. Mau đi. Thời tổng. Vết thương hở rồi. Tôi đi gọi bác sĩ. Xin hỏi, là thời lý phòng đúng không, Lục An? Xem ra. Điều tra tôi rồi. Đến vì Tống Kiều nhất đúng không? Vết thương anh nghiêm trọng. Không xử lý trước. Chết không được. Chuyện anh và Tống Kiều nhất tôi biết. Không ngờ Kiều nhất. Hạ thủ nặng quá. Nên. Tôi chuẩn bị đưa Kiều nhất ra nước ngoài. Không thể. Cô ấy là vợ tôi. Hai người ly thân 5 năm rồi. Nếu Kiều nhất ủng hộ. 
tôi tin ly hôn nhanh thôi, rất nhanh sẽ đến. Cô ấy sẽ không ly hôn với tôi. Anh chắc. Không thì sao? Lẽ nào ở cùng anh? Anh nên biết chứ. Năm năm nay, tôi ở bên cạnh cô ấy. Vậy thì sao? Giờ cô ấy về rồi, đúng. Trước kia cô ấy nói, muốn quay về. Tìm lại ký ức quá khứ. Giờ xem ra. Ký ức này. Không đẹp lắm. Anh Lục nghĩ. Trên và hôn nhân chúng tôi sao? Tôi nghĩ Lục ra. Sẽ không làm. Những hành vi như anh, tôi làm việc. Trước giờ không cần giải thích cho Lục ra. Nên tống kiều nhất. Tôi phải thắng. Vậy xem anh có bản lĩnh không? Xem ra anh thời, với việc xảy ra hôm nay, đã biết rồi, tôi không biết anh nói chuyện gì. Anh tốt nhất. Tránh xa kiều kiều cho tôi. Thời ra các người để cô ấy, chuyện bồi thường vi phạm. Khi nào? Xem ra anh chưa biết. Tự xem đi. Đến khả năng bảo vệ cô ấy không có. Anh lấy cái gì dành cô ấy tôi với và tôi. anh không giống. Tôi với Kiều Kiều là tình cảm. Vậy anh nói. Giữa cô ấy là thù. Giết mẹ. Nên chọn ai đây? Anh thời, có chuyện muốn dùng sức không được. Như bây giờ, tôi khuyên anh chị vết thương tốt. Bé nhỏ không sao chứ. Không sao. Là con tự ngã. Nhóc con. Mẹ con đâu? Bố mẹ con cãi nhau. Bố con bị thương rồi. Con đến thăm bố. Con một mình chạy đến. Nguy hiểm lắm. Đi chú đưa con đi. Không cần hạ. Đường đường rất thông minh. Con đi thăm bố trước. Tạm biệt chú. Nếu mình và Kiều Kiều có con. Chắc sẽ đáng yêu như vậy. Thời tổng. Thời, bác sĩ. Bố, bố dọa dạ chết đường đường, đường đường còn tưởng không còn bố. Đường đường ngoan. Bố ở đây. Thời tổng. Phu nhân phái người, gửi đến cái này. Cô ấy để lại lời gì? Cô ấy nói cô ấy ra nước ngoài. Hy vọng anh có thể mau ký. Nếu không ký. Theo trình tự. Bố không thể ký. Chúng ta phải cứu mẹ về. Đừng đừng nói đúng. Cha cho tôi. Thời gian chuyến cô ấy bay. Chuyến bay phu nhân lỡ rồi. Giờ đi vẫn kịp. Mau đi chuẩn bị xe, tôi đi tìm cô ấy, thời tổng cơ thể anh, ủng hộ không được, bố con đi, con nhất định có thể đưa mẹ, trở về. Thời Lý Phong, vướng mắc của chúng tôi, đến đây kết thúc. Sao thế, chuẩn bị rời xa rồi, sao em cũng qua đây, về nước cùng chị. Ở nước ngoài năm năm nay không phải đều bên chị sao? Chị nỡ, vứt em ở lại đây à? Rất nhiều chuyện quá khứ. Chị không quá nhớ, không sao. Em sẽ ở bên chị, từ từ nhớ lại. Chị, chị chỉ có thể ở bên em không? Ai cũng đừng cướp chị đi, mẹ. Con. Mẹ. Đường đường. Con một mình tới à? Mẹ. Con nghe chú Ngô nói, mẹ lại muốn đi. Mẹ muốn bỏ đường đường. Mẹ. Nó là con chị. Con nhớ chú. Chú là chú ở bệnh viện. Trước đây hai người gặp nhau, ngẫu nhiên từng gặp. Mẹ có thể đừng đi không? Mẹ đi rồi đường đường lại thành đứa, trẻ không có mẹ. Đường đường. Ngoan. Sau khi mẹ đi, con còn có bố, con có bà chéo ngược, còn rất nhiều người bên con đúng không? Nhưng, đường đường thích mẹ nhất. Muốn bên mẹ nhất. Mẹ không yêu đường đường sao? Mẹ không nỡ đường đường. 
nếu như vậy. Nghe em sắp xếp đi. Mẹ, chúng ta không về nhà à? Mẹ không muốn về nhà, đường đường muốn về nhà sao? Mẹ ở đâu con ở đó? Được, đây là ngôi nhà cũ của em, hai người ở đây trước. Nếu có gì cần, cứ nói với em, phiền em rồi. Không sao. Chị cần gì? Không có gì phiền, em đưa chị đi xem thử. Được. Đường đường. Ăn sáng đi, đừng chơi nữa. Thử cái này. Bố sao chưa đến? Mình đã gửi bố địa chỉ rồi. Ngon không? Hôm nay có khách. Em đi mở cửa. Anh Lục xin chào. Không phải bố đến chứ. Nào ăn rau đi. Đường đường. Bố cuối cùng đến rồi. Sao anh tìm đến đây? Kiều kiều về cùng anh nhé. Tất cả chuyện anh sẽ điều tra rõ. Giải thích cho em. Ở đây không hoan nghênh anh. Mời anh về. Kiều kiều. Anh thời đột nhập nhà riêng. Không hay lắm. Tôi đưa vợ con tôi đi. Kiều nhất là vợ chưa cưới của tôi. Chuyện này, tôi cần nói với anh sao? Kiều kiều. Là thật à? Giữa chúng ta đã không còn quan hệ gì. Mấy ngày nay. Thủ tục ly hôn xong chưa? Kiều kiều. Anh bỏ ra. Bố, vết thương lại hở rồi. Vết thương bố chưa lành. Trong lòng chị vẫn còn anh ta. Vết thương chưa lành. Mau đến bệnh viện đi. Còn ở đây làm gì? Bố không sao. Chỉ là cả ngày Hạ đường anh. huyết. Bụng vẫn đau âm ỉ, mất ngủ mưa nhiều. Vết thương hở ra dị ứng với thuốc gây mê. Không mấy mũi là khỏi. Thời tổng thật yếu đuối. Lục An không? Anh Lục. Tôi có thể nghỉ chỗ anh được không? Thời tổng, vậy anh nghỉ cho tốt. Nghe nói vết thương sát trùng có thể chết người. Cảm ơn. Đường đường, mọi người đang ăn à vâng. Em để anh ta ở lại à? Chị cũng lo anh ấy sao? Thêm một người không sao? Phiền em rồi. Thời Lý Phong, xem ra anh phải biến mất bên cạnh chị mới được. Em về trước đi. Loại này lần sau đừng ở trong nhà. Cẩn thận bị phát hiện. Anh ở ngoài. Không giữ hình tượng à. Không phải còn có vợ sắp cưới sao. Thay anh ở ngoài bảo vệ. Đúng rồi. Tống Kiều nhất. Người đàn ông ở nước ngoài cũng đến. Anh đoán là ai? Là Lục An của Lục Gia. Chị anh quả thủ đoạn giỏi. Có trợ lực anh ta. Anh ở Tống Gia không giữ vững. Tất cả các kế hoạch của anh sắp mất hết rồi. Anh nói. Anh làm sao thừa kế Tống Gia? Mục tiêu của em không phải Tống Kiều nhất sao? Còn mục tiêu chung. Không phải trợ lực của anh. Vậy anh phải tuân theo cam kết. Lật đổ thời gian. Thay bố em báo thủ. Em yên tâm đi. Đến rồi. Tôi không phải đến uống trà là vì Tống Kiều nhất sao? Lần trước cô đi tìm cô ấy hợp tác, muốn hợp tác thế nào? Mục tiêu của anh là có được Tống Kiều nhất, còn mục tiêu của tôi là hạ thời Lý Phong. Nếu anh có thể giúp chúng tôi cùng nhau hạ thời Lý Phong, vậy Tống Kiều nhất tự nhiên rời xa. Vậy cụ thể cần tôi làm gì? Yêu lực thời gian rất lớn. Chúng tôi không thể động, nhưng anh có thể. Nói đi. Các người rốt cuộc có mục đích gì? Mục đích là anh đưa Tống Kiều nhất đi. Tống gia chỉ có thể là của tôi. Chỉ thời gian và Tống gia. Tôi không để mắt. Sau khi thành công, tôi sẽ đem Kiều nhất đi. 
hợp tác vui vẻ. Trộm. Đừng đánh. Các người để bản thân thành như vậy, đừng đường đói rồi. Anh cũng làm bản thân thành như vậy. Bày bếp thành như này. Xê ra. Sau này bụng đói. Đi tìm gì bảo mẫu đi. Đừng tìm tôi. Nhớ ngày trước anh về muộn. Em đều làm mì cho anh. Vị rất ngon. Mì mẹ làm, rất rất ngon. Nếu không có chuyện mẹ mình, có lẽ chúng ta giờ có thể là một gia đình hạnh phúc. Đáng tiếc. Chuyện quá khứ, tôi không quá nhớ. Đừng nhắc lại nữa. Tôi đi ngủ trước. Mẹ đường đường cũng ăn xong. Đường đường muốn ngủ cùng mẹ. Được. Chúng ta đi. Kiều kiều, chúng ta sẽ trở về. Mì gà cà chua. Hóa ra kiều nhất thường làm cho tôi vị ngon. Kiều kiều, giờ sẽ chỉ làm cho tôi. Anh sau này, không có phúc ăn. Xem ra thời tổng không giờ. nhìn rõ tình thế. Anh sắp biến mất rồi. Nhớ rõ, Tống Kiều nhất là người anh không thể đụng. Cô ấy chỉ có thể là vợ tôi. Được. Vậy chúng ta xem thử, ai thủ đoạn mạnh hơn? Các người làm gì thế? Em nói chuyện với thời Tổng. Chị sao chưa ngủ? Chị ngủ không được. Hiểu rồi, trước kia chị không ngủ được. Cần em xoa bóp. Giờ không cần. Kiều Kiều. Chúng ta có thể trở về quá khứ không? Cái gì? Cha ra cái gì? Tôi lập tức qua. Kiều Kiều. Đợi anh. Anh tránh xa Kiều Kiều ra. Chị. Chị có thể đừng nhớ anh ta không? Chị nhìn em được không? Chuyện quá khứ chị không nhớ. Chị không nhớ không sao. Chỉ cần em yêu chị. Chị ở bên em. Em còn giống như trước. Giờ chị không có tâm trạng. Nghĩ chuyện khác em bỏ ra. Không thể. Bất kể thủ đoạn gì. Chị chỉ có thể bên em. Chị là của em. Em tỉnh táo chút. Chị chạy không thoát. Thời tổng, cha ra cái gì? Tìm thấy lúc đó, bác sĩ khám từ cho lão phu nhân tống. Nhưng anh ta không tin chúng ta muốn gặp anh mới nói. Hẹn anh ngày mai gặp. Cái này. Mới là báo cáo khám từ chính xác năm đó. Năm đó cái kia là giả. Tôi lúc đó nhận được tin nhắn cấp hiếp. Tôi không dám cá, không dám báo cảnh sát, đành đổi nguyên nhân chết. Nguyên nhân đúng. Là gì? Chúng độc. Thời tổng, nói đi. Giờ tôi không có thời gian. Chuyện tống kiều nhất không có thời gian sao? Anh muốn nói gì? Thời tổng không phải luôn tìm. Người năm đó liên quan cái chết bác tống. Anh biết gì? Nghe nói bác tống. Hồi đó có một cô hầu gái rất giỏi. Sau đó không biết sao không thấy. Thời tổng giúp tôi tra được không? Tôi không rảnh giúp anh. Vậy thời tổng tìm Muốn ra. bảo vệ nhân chứng à? Nếu cô ấy thật sự biết chút gì? Nguy hiểm thật. Chết rồi. Kiều Kiều sao em ở đây? Anh ấy đã chết rồi. 
anh vừa gặp anh ấy, anh ấy đưa anh cái này. Người không phải anh giết, kêu kêu anh. Tôi biết không phải anh giết. Khi tôi vừa đến, anh ấy vẫn chưa chết. Anh ấy nói với nhân mẹ tôi chết. Em tin anh rồi. Nếu là anh giết, anh sẽ không quay về. Một dao lấy mạng. Làm rất chuẩn. Nếu không phải em đến trước khi chết, anh e thật sự tranh không được hoài nghi, anh sao tự nhiên về. Anh vừa ở dưới tầng gặp tống sở, anh ta nói một số anh. từ khó hiểu. Em sao tìm đến đây? Em nhận được cái này. Em thấy không đúng lắm, nhưng vẫn đến xem thử. Chúng ta rời khỏi đây, đến cảnh sát. Các người đang làm gì? Hai người là người tình nghi. Đi theo chúng tôi. Tôi là người đầu tiên ở hiện trường, đưa tôi đi được rồi. Xin lỗi. Hai người cần về nhận điều tra. Lục An, chị, sao em đến? Em nghe tin tối qua, qua đón chị về. Em về trước đi, chị ở đây đợi thời Lý Phong ra ngoài. Đừng đợi anh ta. Em tìm thấy đoạn camera ở khách sạn, chị không muốn sớm biết hung thủ thật là ai sao. Không gấp giờ. Ngộ nhỡ bằng chứng, bị người ta hủy. Thời Lý Phong, lần này tôi tin anh không, phải hung thủ giết mẹ tôi. Tôi sẽ cố tìm bằng chứng, trả trong sạch cho anh, đi. Thời tổng. Đi. Hỏi kiều kiều khi nào có thể ra ngoài. Sao thế? Anh yêu tống kiều nhất. Bị chồng chưa cưới cô ấy. Lục An đưa đi rồi. Tống kiều nhất. Đã bị chồng sắp cưới. Lục An đưa đi rồi. Đúng. Tôi cũng nhìn thấy. Cô ấy không quan tâm tôi. Tôi muốn tìm Kiều Kiều hỏi rõ. Thời tổng về nhà cũ với tôi đi. Thời gian mất quan hệ mới bảo lãnh anh ra. Lão phu nhân rất giận. Đúng là đồ khốn, quỳ xuống. Con trai không phạm lỗi sai gì, con là tổng tài thời thị. Vì một đứa con gái, để bản thân đến đồn cảnh sát. Điện thoại truyền thông đều gọi đến nhà. Con không biết con làm gì. Con đi điều tra chuyện mẹ Kiều Kiều. Không thấy bản thân sai. Lý Phong, anh phải vững vàng hơn. Chuyện lần này đã khiến cổ phiếu công ty giảm. Đúng anh. Cần em nói, anh mau ly hôn với Tống Kiều nhất kia. Cô ta chỉ làm nhà chúng ta. Không yên em im miệng cho anh. Cô ấy là chị dâu em. Tôn trọng chút cho anh. Ai nhận nó người nhà con? Vì Tống Kiều nhất, con đến gia đình không cần. Chuyện Kiều Kiều, con sẽ xử lý tốt, giờ cho con hai lựa chọn. Hoặc rời xa Tống Kiều nhất, hoặc để tất cả quyền lực, thời gian đem ra, mẹ sao mẹ muốn ép con. Con không có lựa chọn khác, con sẽ không ly hôn Kiều Kiều, Lý Phong thận trọng. Anh lại vì một cô gái, không cần nhà mình. Vậy anh đi đi, nhà này con không cần về. Ngày mai mẹ kêu thời cần thay vị trí con. Mẹ bảo trọng. Mẹ, mẹ thời tổng. Đóng băng hết thẻ của nó. Mẹ xem nó còn nhẫn nhại không. Mẹ từ từ khuyên Lý Phong. Giờ vị trí của anh nhường cho con cũng không được. Không có gì không được. Ngày mai mẹ cùng con lên công ty. Mẹ bình tĩnh. Cuối cùng tìm được cơ hội. Tất cả thời gian sẽ là của mình. Trách tống kiều nhất kia. Đợi đó, em sẽ không để cô ta sống tốt. Thời tổng bỏ ra. Anh nhận sai trước. Lão phu nhân sẽ đưa vị trí anh cho người khác. Tôi không quan tâm. Tôi quan tâm. Tôi bị mất chức rồi. Tôi làm trợ lý cho ai. Thời tổng, nói chuyện đi. 
ngày đó. Anh cố tình để tôi về đúng không? Thời Tổng nói cái gì? Tôi nghe không hiểu. Anh có mục đích gì? Thời Tổng hiểu lầm tôi rồi. Tôi cũng là thấy hiểu làm của anh và chị tôi năm đó. Có lòng cung cấp anh manh mối. Đây là chỗ ở người hầu tôi nói. Anh nên nghĩ kỹ. Chúc anh may mắn. Đi tra địa chỉ. Kiều Kiều đang ở đâu? Phu nhân ở Lục Gia. Thời tổng nếu tôi nói. Anh đừng nghĩ phu nhân. Cô ấy đối với anh như vậy. Hại anh giờ nhà không thể về. Im miệng. Đến Lục Gia. Vâng. Hôm nay cảm ơn em. Không sao chị. Em sẽ luôn bên chị. Giờ camera không có. Manh mối đứt rồi. Chị luôn muốn điều tra tiếp. Chị. Bất kể chị muốn làm gì, em luôn ủng hộ chị. Em làm gì thế? Cái ôm tình bạn. Không được sao. Cảm ơn em. Chị. Đến lúc đó, cùng em đi nước ngoài nhé. Cũng coi là hoàn thành tâm nguyện nhỏ rồi. Được. Cảm ơn chị. Vậy chị về trước. Không ngờ thời tổng con có thói quen nhìn trộm. Tránh xa kiều kiều cho tôi. E rằng khiến thời tổng thất vọng rồi. Cô ấy chuẩn bị ra nước ngoài với tôi, không thể. Thời tổng muốn lừa mình lừa người sao? Ngô Giang Đi tìm luật sư làm thủ tục với tống kiều nhất. Phu nhân. Ngô Giang sao anh đến? Cô tống. Thủ tục ly hôn cô và thời tổng do tôi toàn quyền đại diện. Đây là ý của thời Lý Phong, phu nhân. Ý của thời tổng, chúng tôi đã chuyển đến rồi. Hy vọng cô phối hợp. Ly hôn không đích thân đến sao? Tôi muốn tìm anh phu ấy. nhân. Thời tổng giờ sẽ không gặp cô. Cô nên mau ký đi. Phiền về nói với thời tổng. Thỏa thuận ly hôn rất nhanh sẽ đến tay anh ta. Phu nhân, cô xứng đáng với tâm lòng thời tổng dành cho cô. Không phải. Em vừa rồi làm gì? Chuyện của chị đến lượt em à. Chị hiểu lầm rồi. Em muốn người đằng sau. Luôn phá quan hệ chị và thời Lý Phong. Chúng ta không bằng giả vờ để họ như ý. Xem thử họ muốn làm gì Nhưng nếu như vậy Vậy anh ấy sẽ không Chị Diễn phải diễn hết Giờ cấp bách Mau điều tra hung thủ Thời Lý Phong Anh đợi em Cái gì Anh có manh mối A98666 Tiểu thư Chú Ngô có phải bố và mẹ, sắp ly hôn rồi. Tiểu thư không cần nghĩ nhiều. Cô mãi là đại tiểu thư nhà chúng ta, chú về nhớ nói với bố. Mẹ không muốn ly hôn. Là chú lục kêu mẹ. Diễn kịch tìm người xấu. Tiểu thư nói thật sao? Con vừa nghe thấy. Về nhớ nói với bố. Con đi tìm mẹ trước, tạm biệt chú. Đau dài không bằng đau ngắn. Không bằng nhân sớm kêu bỏ đi tổng. tình cảm này. Mộc Thanh Thanh, cô có manh mối gì? Đây là tôi tìm địa chỉ người hầu bên cạnh mẹ cô. Có thể giúp cô tìm hung thủ. Tại sao muốn giúp tôi kiều nhất? Mặc dù tôi không muốn thời lý phong sống tốt, nhưng dù sao cô cũng là bạn tốt của tôi. Nhớ, lần này đừng để người khác làm im lặng. Thời tổng, phía sau có đuôi. Cắt đi. Vâng. Cô đang làm gì? Đụng xe qua, không biết giấu. Sao là anh? Em cùng bọn họ làm gì? Em, 
thời tổng hiểu lầm rồi tôi và chị không theo anh chỉ là nghe nói người chúng tôi muốn tìm bị thời tổng điều thương đi. không phải lục tổng kêu chúng ta qua sao sao thế anh ta đâu có phải con lừa bố không tống tổng gấp vậy làm gì lục tổng anh đây hà đợi chút các vị xem thử vị này là ai có phải người hầu duy nhất bên cạnh mẹ kiều nhất không cô nhớ rất rõ nhỉ gặp mấy lần tìm cô ta làm gì sao còn gọi chúng tôi đến các vị hôm nay gọi mọi người đến sự thật liên quan cái chết mẹ tôi có những chuyện muốn trước mặt nói cho rõ cái chết mẹ không cô. phải sớm kết luận rồi sao cần tập hợp mọi người đến tôi nghe nói bác là chúng độc chết sao có thể cô thấy ai hạ độc không hôm đó tôi thấy là mộc thanh thanh bỏ độc trong cốc phu nhân cô nói linh tinh cô mộc cô định ở nơi công cộng giết người diệt khẩu sao các người dựa cái gì nghe lời người hầu nói buộc tội tôi giết người tôi không dám nói dối là mộc thanh thanh cô ta còn uy hiếp tôi nếu tôi nói ra người chết tiếp là tôi thời tổng tôi không tin thanh thanh làm ra chuyện như vậy thời tổng làm việc có bằng chứng đi trong này là ghi lại tin nhắn mộc thanh thanh gửi cấp hiếp pháp y và người ở nếu còn có việc gì không rõ báo cảnh sát sẽ rõ tôi nói rồi tôi không có sao anh buộc tội tôi em không hy vọng bố em chịu ô nhục gì chứ yên tâm lộ diện là một chiến thuật chỉ hoãn ra ngoài thả em người đâu đến đồn mộc thanh thanh nguyên nhân hại mẹ tôi là gì cô còn đồng bọn không cô nói một đám ngốc các người tự nghĩ đi tống tổng không mang theo đuôi hà tống tổng yên tâm không ai theo bên tống kiều nhất nghe nói tin tức gì không tôi nghe lục tổng nói muốn đưa cô ấy rời nước này cũng giá trị tống tổng tôi đã làm theo anh phân công anh tha cho già trẻ nhà tôi được không được tôi sẽ làm theo cam kết thả nhà các người nhưng bà giữ bí mật chỉ bịt kín trong miệng người chết sao em vẫn chưa đi xin lỗi anh trước đây hiểu lầm anh lâu vậy không sao để xóa tội cho mình vậy thỏa thuận ly hôn đó em ký đưa ngô giang là được sao anh muốn ly hôn với em ly hôn không phải em nhắc sao em thời tổng không xong rồi người hầu sao chết cách chết giống pháp y tống sở này nhanh vậy chịu không được ra tay chuyện hôm nay xen ra cái chết mẹ em và mộc thanh thanh thật sự không khỏi liên quan cô ấy chắc tự tin để manh mối người hầu giao cho anh chắc đang cố chỉ tay đến thời lý phong chỉ là không ngờ cuối cùng bị tống sở lừa đi điều tra xem có manh mối gì giờ điều tra quá muộn rồi tống sở ra tay nhanh vậy giờ tra không ra cái gì vậy chúng ta tiếp theo nên làm gì đợi đi anh ta sẽ còn làm nữa đến rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì anh không phải nói người sẽ hầu. chỉ thời lý phong sao anh không biết bà ấy tại sao đột nhiên phản thanh thanh em đã bị lộ rồi nếu muốn báo thủ chỉ có thể lợi dụng tống kiều nhất giết thời lý phong vậy anh muốn em làm thế nào chị sao thế chị nhận được tin nhắn manh mối cho cốt mẹ chị để chị đi ngoại ô chị đừng vội em đi sắp xếp người em mau lên không kịp rồi xê ra thời lý phong tống kiều nhất tìm anh à anh tự giết người rồi đến chỗ tôi làm gì 
hôm nay có người gửi kiều nhất tin nhắn kêu cô ấy đến cầm cho cốt mẹ cô ấy nếu cô ấy không chỗ anh vậy tự đi rồi anh nói cái gì kiều 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 nhất bị bắt cóc ngô giang mau sắp xếp người vâng đợi chút ngoại ô ngoại ô ngoại ô ở đâu ngô giang mau điều tra tôi xem thử đây là nhà máy xi măng ngoại thành anh chắc chắn không sai là nhà máy xi măng đi ngoại thành mẹ mẹ mau tỉnh mẹ mẹ mau tỉnh đường 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 con sao không con có chỗ nào khó chịu không mộc thanh thanh cô thả đứa trẻ giờ cô nên cầu cứu tôi còn không phải dùng âm thâm ra lệnh này tống kiều nhất tôi cho cô xem đồ tốt mẹ đừng lo đường đường không sao bắt đầu hẹn giờ mộc thanh thanh giữa chúng ta có ân oán gì chúng ta giải quyết chuyện gì cô động đến tôi cô đừng làm gì đứa trẻ vô tội vô tội con của thời lý phong sao có thể vô tội bỏ cô ấy ra thời lý phong tôi nói anh biết anh đừng qua nếu không cô ấy chết anh đừng lo em lý phong mau đi cứu đường đường cạnh đường đường có thuốc nổ không sao bố đường đường không sợ may anh chọn đúng địa chỉ nếu không vợ anh con gái anh sẽ mất mạng cô sẽ chạy không thoát cô bỏ tay ra tôi biết tôi chạy không thoát tôi cũng không muốn thoát tôi muốn là các người chết cùng nhau mộc thanh thanh tôi biết cô là vì cái chết bố cô hận tôi nhưng cô hận nhầm rồi ban đầu là tống sở nhà họ liên kết công ty khác làm đứt vốn mộc thị cô dẫn đến mộc thị phá sản tôi luôn kéo dài thu mua mộc thị các người cô cũng không muốn mộc thị biến mất như thế là anh thu mua hại bố tôi tự sát cô dám nói bố cô chết không phải vì mộc thị phá sản không không thể cô có thể đi điều tra nhưng giờ cô đen cô chuyện. biết nói hết ra hung thủ thật sự đưa ra công lý tống kiều nhất cho cốt mẹ cô thật ra là tôi kêu người mang đi giấu trong phòng bí mật nhà sách tống ra còn cái chết mẹ cô mộc thanh thanh kiều nhất mau cứu đường đường hết thời gian rồi lục an anh đưa kiều nhất và ngô giang đi tránh xa càng tốt vậy anh làm thế nào anh cứu đường đường thời tổng không được em là mẹ nó chúng ta không thể không quan tâm nó chuyện vớ vẩn gì không được mọi người cùng chết chị em lợi hại không cảm ơn đường đường không sao rồi đường đường mẹ đường đường dũng cảm không không khóc đường đường không sao rồi có bố mẹ bảo vệ đường đường không sợ chị xem ra cuối cùng không bên em mộc thanh thanh chết tại chỗ tống sở sau khi cảnh sát đưa đi rất nhanh được thả ra lý do gì không có bằng chức xác thực tiếp tục theo dõi tống sở anh ta sau này còn có động thái anh còn chuyện gì không nói thời tổng trước kia tiểu thư kêu tôi nói anh phu nhân và lục an chỉ diễn cô ấy không muốn thật sự ly hôn với anh chỉ là vì tôi có chính kiến với phu nhân nên chủ trương không nói với anh tôi biết tôi là giả tức giận đi bảo vệ kiều kiều thời tổng anh thật sự thông minh thời tổng có thú vị không bàn hợp tác tôi với anh có hợp tác gì đáng bàn mặc dù giờ mũi nhọn đều hướng đến tống sở nhưng thiếu một để anh ta có cơ hội nói ra chân tướng chúng ta tiếp tục đợi ai có thể đảm bảo chuyện hôm nay sẽ không xảy ra
Anh tại sao? Đối với chuyện này quan tâm vậy, chắc chắn không phải vì anh. Vì Tống Kiều nhất. Nói đi. Muốn kêu tôi làm gì? Muốn ép Tống Sở, anh ta mới đích thân ra tay, Tống ra ngày mai mở họp cổ đông, chính thức công bố Tống Sở người thừa kế. Nhưng, anh ta không thể thành công kế vị chéo ngược. Các người làm gì không thể vào xe ra? Các vị lâu không gặp. Tống Kiều nhất, mau ra ngoài. Đừng gây rắc rối, đây là nội bộ Tống Thị. Cổ đông lớn, tôi biết, nên tôi đến. Chị sợ là quên rồi, Tống Gia đã thông báo. Chị không còn là người Tống Gia, tôi có phải người Tống Gia không? Không phải anh lên tiếng, có thể quyết định chứ. Tống nhất nếu dám đến. Tham gia không có gì. Chúng ta hôm nay, hội nghị về chức vụ. Tổng giám đốc. Tiến hành như thường, tôi có ý khác. Tống Kiều nhất, có chuyện gì hội nghị kết thúc rồi nói, nếu cô làm loạn, đi ra ngoài cho tôi. Tôi phản đối Tống Sở, Tống Thị làm Tổng Giám Đốc, chị không có quyền này. Đúng, tôi không có quyền này, nhưng thời Tổng có. Lâm Tổng, thời Tổng với tư cách người, đầu tư Tống Thị sẽ không có chút quyền lợi à, cái gì? Thời Lý Phong đầu tư công ty, chúng tôi khi nào? Anh sẽ không, biết chứ. Năm tôi kết hôn với Kiều Nhất, đầu tư vào Tống Thị, đồng thời thành cổ đông Tống Thị đại diện thời thị. Sao có thể, thời gian giờ do tôi đại diện? Giám đốc Tống Thị, do ai lên chức? Anh nói không tính sao? Anh, sao anh đến, Lý Phong, giờ em, đã bị từ chức, sao rút vốn tùy tiện, đe dọa người khác, từ chức? Vậy giờ thời gian, thời gian giờ tôi nói. Đây mới là thời tổng chính xác. Anh, anh từ khi nào cùng Tống Sở câu kết với nhau, câu kết giữa hai bên cùng hợp tác? Không phải chuyện bình thường sao, còn em. Đừng đem thời gian ra, bên ngoài làm chuyện bừa. Tống Kiều nhất, hội nghị chúng ta tiếp tục tiến hành. Chị còn ý kiến gì không? Tôi đương nhiên có ý kiến. Đây là 50 vạn tệ tôi. Đầu tư cho Tống Thị. Không biết Tống Thị. Có hứng thú không? Anh lục hào phóng quá. Tống Thị đương nhiên nhận. Được. Vậy tôi có điều kiện. Anh cứ nói. Tôi không đồng ý Tống Sở thành giám đốc Tống Thị. Lục Tổng. Ý anh là gì? Quá rõ ràng rồi. Không sai. Tôi là nhắm vào anh. Nếu không thể đáp ứng điều kiện này. Tôi nghĩ, thời thị tôi cũng nên suy nghĩ chuyện rút vốn, thời tổng. Có chuyện gì chúng ta thương lượng, các người giờ rút vốn. Không phải thiệt hại tống thị sao, tôi thương lượng ông cái gì. Giờ quyết định bỏ tống sở mới là giải quyết nguy cơ lớn nhất tống thị các người. Các người bắt nạt người quá đáng, vậy cũng không bằng anh. Vé máy bay hôm đó. Vứt rất chuẩn, lục tổng. Tôi không biết anh nói gì. Tình cục giờ. Tống Tổng nên quyết đi, Lục Tổng. Nếu Tống Sở có chỗ nào mạo phạm anh, tôi thay nó, xin lỗi anh, không có. Tôi chỉ là... Đơn thuần nhìn anh ta không vui. Các vị, e là quên rồi, Tống Thị. Có một nửa cổ phần mẹ tôi, cổ phần mẹ cô sớm chuyển ra rồi, đúng. Trước đây bị người chuyển ra, tập đoàn Minh Quang thu mua, nhưng giờ... Lại đến chỗ tôi. Sao có thể? Tôi vốn không tính toán, thu mua tập đoàn Minh Quang. Anh trai tốt của tôi. Anh không ngờ nhỉ. Lý Phong, em làm vậy không hợp quy trình công ty khi tôi làm chủ. Nói là quy cách. Được. Vậy giờ tôi với tư cách cổ phần. Cao nhất Tống Thị. Tôi phản đối Tống Sở. Lên chức giám đốc Tống Thị, quyết sách Tổng Giám đốc. Các vị cổ đông. Có ý khác không? Chúng tôi đồng ý quyết định Tống Kiều nhất. Đề cử Tống Kiều nhất. 
thay chức tổng giám đốc. Không về thời gian, sao anh giúp tổng sở, anh làm chuyện gì? Cần báo cáo em à, giữa anh và tổng sở. Có giao kèo gì, cần nói em lần nữa không? Giờ thời gian, do anh làm chủ. Không thể cho em đến bừa, anh cũng họ thời. Giờ thời gian cũng đến lượt anh nắm quyền, anh muốn nắm quyền. Đúng, anh muốn cả thời gian. Nằm trong kiểm soát của anh, anh sẽ hối hận. Em Nghĩ rồi chứ Được Anh tôn trọng quyết định của em Anh không mở xem thử Không có gì đẹp Anh sẽ mau kêu ngô rằng chuyện tiếp theo Thời Lý Phong Tống Kiều Nhất Em muốn làm gì Nếu em chọn xong rồi đi cùng Lục An đi Sao muốn tham lam cơ thể anh Nên thời Tổng Em mở cho anh xem rõ. Em. Em viết sai rồi. Sai rồi. Nếu không em viết lại. Bố ngốc. Ý mẹ là nói. Sẽ không rời xa chúng ta. Thật sao? Giả. Dạ. Tôi hối hận rồi. Đường đường ở đây. Con sẽ không nhìn trộm. Không sao. Chúng ta đường dài để đi. Đường đường. Chúng ta đi ăn. Đồ ăn quán lần trước ngon không? Mẹ. Anh có đồ chơi có thể cho con không? Không vấn đề. Con muốn đồ chơi gì? Mẹ đều cho con. Các người làm gì? Đường đường. Lục An. Thời tổng sao lại đến nhà tôi? Kêu người của anh giúp tôi điều kêu và đường đường ở đâu? Bọn họ mất tích rồi. Cái gì? Anh nói họ. Ai đến trước, anh cuối cùng đợi không kịp, đúng không tống sở? Các người cho tôi con đường chết. Còn mong tôi nuốt cơn giận sao? Mẹ tôi là anh giết đúng không? Đúng. Tôi ghét bà ấy nhất, nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, như nhìn rác rưởi. Chỉ có bà ấy chết. Mẹ tôi mới quang minh chính đại. Vào tống ra, không ai dám gọi tôi con riêng. Đồ khốn. Đến cô dám gọi tôi đồ khốn, không muốn sống đúng không? Đồ xấu chú bắt nạt mẹ tôi. Kiều Kiều. Lý Phong. Đến nhanh quá, lên cho tôi. Đừng đánh anh ấy. Dừng tay. Bố. Anh không phải rất nhẫn nại sao? Vẫn đang bỏ, dưới chân tôi. Anh dùng thủ đoạn này. Thật đáng khinh. Tôi đáng khinh à. Tôi muốn các người đi chết. Anh rốt cuộc muốn gì? Tôi đều cho anh. Giờ anh còn nói điều kiện với tôi. Anh lấy gì bàn với tôi? Anh không phải muốn. Cổ phần tống ra sao? Cổ phần của tống kiều nhất. Tôi có thể cho cô ấy. Cũng có thể cho anh. Thật sao? Không được. Thật. Chỉ cần anh chắc chắn tha họ không được. Đó là công ty của mẹ em. Không thể được. Thả bọn họ. Anh nghĩ tôi ngốc à? Đợi cổ phần tống kiều nhất còn có một cách. Đó là cô ta chết. Nếu anh dám động vào chị, tôi sẽ anh ra nghìn mảnh, được. Tôi biểu diễn anh trước, sẽ thành nghìn mảnh nhé. Dừng tay. Anh rốt cuộc muốn làm gì, tôi sẽ tra tấn anh đến chết. Mẹ tôi, Pháp Y bảo mẫu, đều chết dưới dao anh. Tay anh không biết dính, bao nhiêu máu tươi rồi, trực tiếp giết các người, không thú vị. Chúng ta chơi trò chơi nhé, hai người họ. Chỉ có một người sống. Cô chọn đi. Làm gì chơi loại này? Trò chơi vô vị. Muốn giết cứ giết. Được, vậy giết anh trước. Đừng. Được vậy giết anh trước. Đừng đừng. Thời tổng. Xem ra tống kiều nhất. Không rời xa anh ta. Tình nhân nhỏ. Thời tổng thật lòng. Sợ sắp bị bỏ rơi rồi. Kiều kiều. Không sao. 
đừng động vào anh ta. Cái này đừng, vậy không được. Được, vậy tôi khai giao với con gái. Đừng động vào con gái tôi. Vậy mau chọn. Kiều Kiều. Chọn anh. Tôi không có thời gian xem các người, vẻ yêu nhau thắm thiết. Tôi khai giao với con gái các người. Tôi chọn tôi chọn. Được. Cho cô cơ hội. Tự ra tay đi. Suy nghĩ nhỏ nhặt của cô cũng dám làm trước mặt tôi. Lý Phong Chị Chị tỉnh lại đi chị. Kiều Kiều đến rồi, đừng nói với nó chuyện này. Mẹ. Phu nhân cô không thể đi, cô hiểu lầm thời tổng rồi. Tôi muốn biết, có phải có người Chuyển ngoài. tin, bà ấy từng khổ sở sinh thời Lý Phong. Đừng mua công ty bà ấy, anh ta không muốn nhẫn tâm mua công ty mẹ cô. Là tống thị, lấy công ty mẹ cô đảm bảo, xảy ra vấn đề, thời tổng nhắc thu mua. Vì an toàn, công ty mẹ cô, vậy ngô giang. Hóa ra là như vậy. Thời Lý Phong, xem ra em trách nhầm em rồi. Mẹ Chị tỉnh rồi Thời Lý Phong đâu Anh ấy không sao Chị nằm nghỉ trước Chị Anh ấy không sao Chị dưỡng vết thương trước Em nói thật với chị Anh ấy có phải có chuyện rồi Chị phải đi tìm anh chị. ấy Chị nghe em nói Về dưỡng vết thương Anh ấy thật sự không sao Anh ở đâu Chị Chị thật sự không sao, chị nghe em nói, anh ấy thật sự không sao. Chị chị nghe em nói, thời Lý Phong anh ấy không Chúng sao. Chúng ta về nhà được không? Chị. Anh ở đâu? Chị nhớ lại rồi. Thời Tổng ở đâu anh biết không? Anh ấy có xảy ra chuyện không? Anh biết anh ấy ở Có đâu? thể đưa tôi đi. Phu nhân. Thời tổng đã đi rồi. Giờ vết thương cô vẫn chưa hồi phục. Sao giờ nói với cô ấy? Cô ấy sớm cũng biết. Thời Lý Phong. Em còn nhiều điều muốn nói với anh. Anh có thể dậy nhìn em một cái. Em còn nhiều điều muốn kể với anh. Làm cái gì? Cô là cái gì của người chết? Tôi là vợ anh ấy. Đây không phải thời Lý Phong. Em đừng lừa chị. Bác sĩ, tôi xin anh để tôi gặp anh Lần ấy. Lần cuối cùng, người chết chưa vợ. Phu nhân, thời tổng tạm thời đi nước ngoài. Anh ấy chưa chết à? Vết thương sâu quá. Dao đâm vào lá lách. Người thời ra đưa anh ấy. Đi nước ngoài chị. Tất cả sự việc trách tôi. Nếu không vì cứu tôi, anh ấy sẽ không bị tống sửa làm bị thương. Sẽ không chịu khổ như vậy. Không trách chị. Là thời Lý Phong. Anh ấy sẽ không trách chị. Người thời ra cứu anh ấy về. Thời tổng sẽ không sao. Chúng ta đợi anh ấy về. Ngô Giang Lại thăng chức rồi. Đây là ngồi văn phòng rồi. Đường đường. Chào chú Ngô. Tôi vẫn ở xa. Thời Lý Phong Vẫn không có tin tức à? Phu nhân Một năm nay Cô mỗi tuần đều qua. Nếu có tin tức tôi nói với cô, anh ấy sao lâu vậy, không có tin tức. Anh ấy có phải không về nữa, tôi cũng không biết, tôi không nhận bất kỳ thông tin nào. Anh có địa chỉ anh ấy ở nước ngoài không, có thể nói với tôi, tôi muốn tìm anh ấy. Phu nhân, cô không hiểu sao. Thời gian giấu cô, 
cố ý không cho cô bất kỳ thông tin nào. Vậy thời Lý Phong đâu? Tôi không tin anh ấy cố ý giấu tôi không gặp tôi. Khi cô chọn do dự vào ngày đó, đã làm tan nát trái tim thời tổng. Đừng tra tấn lẫn nhau nữa. Mình nên buông tay không? Đường đường. Phu nhân, nếu cô hỏi tôi không ý kiến gì, lâu rồi không gặp. Thời tổng, anh về rồi. Anh biết một năm Tôi nay. mỗi ngày sống như nào không? Tôi gần như bị thời cần bóp chết. Anh về rồi. Một năm không ở bên anh, biến đổi như phụ nữ. Anh còn quay về làm trợ lý cho tôi không? Anh muốn về thời thì à, nên về rồi. Bố, nhóc con, con tìm ai? Thời tổng, đây là con gái anh đường đường, con gái tôi, đường đường. Sao con không nói mẹ một tự đi rồi, mẹ lo cho con làm đấy, con biết không, mẹ, đây là bố. Anh về rồi. Em rất nhớ anh. Cô này. Cô là ai? Em là vợ anh Tống Kiều nhất. Thời Tổng. Đây là vợ và con gái anh. Tôi kết hôn rồi. Anh. Sớm đã kết hôn rồi. Não anh ngã hỏng rồi. Đừng ở đây nói bừa. Ai mời đến? Lý Phong. Chuyện trước đây em nhớ lại rồi. Em sai rồi. Chúng ta quên chuyện quá khứ đi, bắt đầu lại được không? Cô gái này. Tôi không quen cô. Lý Phong. Xin chào tôi là Giang Lý. Cô ấy là ai? Đây là vợ sắp cưới của tôi. Thời Tổng. Anh. Đùa à? Tôi không đùa. Lần này về là chuẩn bị hôn lễ. Lần này về là chuẩn bị hôn lễ. Anh thật sự quên em rồi. Anh hay là trả thù em? Cô gái này. Tôi nghe không hiểu cô đang nói gì. Tống kiểu nhất. Thật sự là vợ anh. Mẹ. Mẹ đang nói gì? Con vừa về nước. Chưa kịp nói với con. Nhưng trước khi con ra nước ngoài, hai con đã làm xong thỏa thuận ly hôn. Đúng lúc, thủ tục làm xong. Đúng anh. Các người muốn ly hôn. Người phụ nữ này, sớm tìm được nhà tiếp. Bố đừng nghe chú nói. Con và mẹ luôn đợi, bố quay về. Bố tại sao quên mẹ và con? Nếu vốn muốn ly hôn, qua hai ngày làm thủ tục xong rồi. Đường đường, về nhà với bà, không con muốn ở cùng mẹ. sung sướng, làm đại tiểu thư thời ra không làm, ở bên mẹ con. Kiến thức thành thiền cận. Chú tại sao muốn lừa bố con? Bố con rõ ràng rất yêu mẹ. Bố nhất định nhớ lại mẹ và con. Con nhóc này, có phải thiếu giáo dục? Thời khiết. Thời Lý Phong rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Anh ấy sao tự nhiên không nhớ mình, cô còn tư cách gì hỏi? Con không phải vì cứu cô. Con trai ngoan tôi. Sao bị thương nhiều vậy? Nguy hiểm và đau khổ. Lão phu nhân, chuyện này không thể hoàn toàn trách phu nhân quản tốt miệng anh. Cô ta không phải phu nhân thời gia. Chuyện trước đây, đừng nhắc trước mặt Lý Phong. Cô con sao trổi, cuối cùng bị anh tôi đuổi khỏi nhà. Tôi sẽ khiến thời Lý Phong nhớ ra tôi. Vậy để xem thử con có bản lĩnh. Anh tôi cùng người khác kết hôn. Cô không có duyên vào thời gian tôi. Phu nhân. Mẹ. Không sao. Nếu không thể chịu được, sao không nói cô ấy sự thật? Thì. Tôi không muốn cô ấy lại nguy hiểm, để người khác biết cô ấy không phải người của tôi mới bảo vệ an toàn cô ấy. 
cô ấy có thể hiểu anh. Cơ thể chưa khỏi, muốn về nước rồi. Quá lâu rồi, nên về thôi. Tôi không ở đây một năm. Thời cần nên chuẩn bị. Công ty gần như đã thu thập được. Công ty bị anh ta âm thầm, hoán đổi người nhà. Anh muốn chỗ đứng vững chắc lần này, sợ hơi khó. Bằng chứng tôi thu thập tương đối. Đến lúc thanh khoản rồi. Tôi có thể giúp anh. Tôi còn chuyện muốn cô giúp. Anh nói. Giả làm vợ sắp cưới của tôi. Em nói thời lý Thật sự quên chị sao? Chị. Chị làm gì còn cần qua tham gia tiệc này? Vì chị không quan tâm. Chúng tôi xảy ra bao nhiêu việc. Trải qua bao nhiêu hoạn nạn. Đi qua đường dài vậy. Chúng tôi không nên kết cục như vậy. Chị. Tại sao chị mãi không thích em? Bố. Con thấy trí nhớ bố không mất. Sao nó biết? Mình diễn tệ như vậy à? Xuyết nữa nhìn chúng, con bé ngốc, ở đây trêu mình à, nhóc con. Con tên đường đường à, con tên thời tiểu đường, là tên bố đặt cho con. Vì bố nói mẹ thích ăn đường nhất. Thời tiểu đường nhóc con. Sao con chạy ra, mẹ con đâu? Bố ơi con thấy ngứa quá. Con có phải ăn vụng hải sản? Bố ngốc, lại bị lừa. Bố nghe bà con nói, bố, tại sao cần giả vờ, không biết đường đường. Đường đường không quan tâm bố. Bố biến thành bố xấu. Làm mẹ khóc. Không thể mềm lòng, không thể để họ vào nguy hiểm nữa. Đường đường không khóc, gì đưa con đi tìm mẹ. Mau đưa nó đi. Tìm tống kiều nhất. Bố, bố đợi trước mặt mẹ. Lộ ra đúng không? Đường đường không cần đuổi theo, nó trẻ con chạy loạn lên, có phải nguy hiểm không? Sẽ không. Xin nữa bị đứa nhóc thông minh nhìn ra anh giả ngốc. Vậy kế hoạch chúng ta. có bị gián đoạn. Là lúc thù lưới rồi. Mẹ. Đường đường, sao thế ngoan nào mẹ ơi? Nếu bố thật sự quên mẹ rồi, mẹ vẫn sẽ thích bố chứ. Đường đường, mẹ sẽ. Trước đây, mẹ không phải cũng quên bố và con sao? Bố cũng vậy. Luôn đợi mẹ con về đó. Mẹ, đường đường sẽ luôn yêu mẹ. Vừa nãy đường đường phát hiện em dâu. Không ngờ hôm nay em cũng đến. Anh. Anh cũng ở đây. Đúng, anh không phải thấy em dâu. Lâu rồi không gặp. Qua chào hỏi. Anh. Vợ sắp cưới của em là Giang Lê, anh đừng nhận nhầm người, nếu không, vợ sắp cưới của em sẽ ghen. Không sao, em không quan tâm quá khứ anh ấy, dù sao, giờ bên anh ấy, người bên cạnh là em. Thật ân ái quá. Đúng vậy. Vậy đến hôn lễ tôi và Kiều Nhất, nhất định mời các người tham gia. Tôi và Lý Phong nhất định đi. Cô Tống Thật vinh dự. Công tử lục nhân tài hiếm có lâm thành. Đúng vậy. Không phải quá may sao, phúc của thời tổng. Hy vọng như vậy. Mình ở bên lục an sao, tôi không hiểu cô Tống đang nói gì. Cô Tống, có quyền chọn hạnh phúc riêng mình. Đúng rồi. Mấy ngày nay, rảnh, đi đăng ký kết hôn, tránh chỉ hoãn hôn lễ tôi là Giang Lê. Vậy như mong muốn của anh. Ngày mai chúng ta đi làm thủ tục ly hôn. Tôi sẽ nói Ngô Giang hẹn thời gian. Xem ra cô Tống lần này vô thật. duyên với thời gian tôi rồi. 
Nào nào, lau đi. Kiều nhất. Chúng ta đi thôi, anh đi lái xe. Được. Đi với mẹ nhé. Vậy không cầm à? Xem ra Lý Phong lần này, thật sự mất trí nhớ. Xin lỗi cô Tống, không nhìn thấy cô. Xin lỗi lỡ tay rồi. Con khốn muốn chết à? Anh, anh. Em đang nói linh tinh gì? Chú bắt nạt mẹ. Kéo mẹ ngã. Là cô ta ngậm máu phun người. Cô ta đã không người phải. Người của thời gian. Sao anh còn bảo vệ cô ta? Người anh bảo vệ không phải cô ta. Là mặt mũi thời gian. Tay anh bị thương rồi. Cô Tổng không cần lo. Tôi thay em tôi. Xin lỗi cô. Em đi băng bó cho anh. Làm cô Tống lo rồi. Tôi là vợ sắp cưới của Lý Phong. Tôi chăm sóc anh ấy là được. Anh lần này manh động quá. Thời cần sẽ hoài nghi. Tôi không thể nhìn. Cô ấy bị thương. Thời tổng. Văn kiện có trong tay. Cuối cùng có thể thu lưới. Vậy, hẹn ly hôn ngày mai anh với Phu Nhân. Làm như thường. Rồi tìm cơ hội để trốn đi. Không để cô ấy thấy giả vờ mất trí. Thời tổng, anh giả vờ mất trí sao? Anh làm tôi khổ sở quá. Mẹ bố không mất trí. Mẹ nghe thấy chưa? Kịp thời gian chứ. Làm xong giấy ly hôn với anh. Hôm nay còn đăng ký kết hôn với Lục An. Cô thật thiếu kiên nhẫn. Hôm nay muốn đăng ký với Lục An. Thời tổng không phải cũng gấp. Kết hôn với cô giang sao? Nếu như vậy, chúng ta cùng đăng ký. Càng thêm vui. Cô thật sự muốn ở cùng Lục An à? Không thì sao? Tôi khổ sở. Đợi thời tổng hồi tâm chuyển ý. Vậy, tôi hôm nay quên mang chứng minh thư, đổi ngày khác đi. Thời tổng, thật sự quên mang chứng minh thư à? Hay muốn nối lại tình xưa? Không muốn ly hôn? Cô Tống nói gì vậy? Trước đây tôi không nhớ gì. Tình cũ ở đâu ra? Nếu không phải đường đường hôm qua gửi, ghi âm mình nghe, mình không biết anh ấy diễn như vậy. Vậy tôi, giúp anh thời tìm. Chứng minh thư ở đâu được không? Tống Kiều Tôi đã có vợ sắp cưới, cô lại như vậy tôi có thể. Tống. Tống Kiều nhất, thời Lý Phong anh đừng giả vờ. Em biết anh không thể quên anh. Sao em biết? Con gái yêu của anh thông minh hơn anh nhiều. Kiều Kiều, anh không có ý này, anh sợ. Người của thời cần ở ngoài nhìn chúng ta. Diễn hết tập. Cha nam thời Lý Phong. Nếu chúng ta đã ly hôn, từ nay về sau không có bất kỳ quan hệ gì. Tôi không biết trước đây mù con mắt nào thích. Loại phụ nữ như cô. Tôi cho anh xem thử. Tống Kiều nhất. Kiều Kiều, lấy công báo thủ tư, hạ thủ nhẫn tâm. Tôi đi, thật sự ly hôn rồi. Thời Tổng. Hôn nhân này hình như ly hôn thật. Được. Vâng. Thời tổng. Người theo dõi đã đi. Thu lưới. Mọi người cầm trong tay bây giờ là kế hoạch dự án tôi làm cho dự án lần này. Mọi người có thể xem. Có ý kiến gì có thể nêu ra. Mọi người cùng thảo luận. Tôi có ý kiến. 
Lý Phong Em đến làm gì? Dự án lần này là anh phụ trách, hơn nữa hội nghị này. Em hình như không cần tham gia, văn bản trên tay mọi người. Là chủ tịch thời cần. Nửa năm trở lại. Tất cả bằng chứng tham ô, mọi người có thể xem. Mẹ Lý Phong buộc tội con, anh ta muốn lấy quyền công ty quản lý. Anh ta buộc tội con. Thời cẩn, sao con dám làm ra chuyện như vậy? Nhất định là anh ta tự tạo. Tôi có thể làm chứng, thật sự thời cẩn luôn, rút vốn công ty, văn bản trong tay mọi người, đều là sự thật. Anh phản bội tôi. Đừng động vào. Anh không làm như vậy, ai cũng không thể động vào anh. Con thật sự khiến mẹ quá thất vọng, đều trách mẹ. Mẹ sớm nói với con, mẹ nắm tập đoàn thời thị, con sẽ không đi đến hôm nay. Còn có anh. Tôi nói anh biết tất cả chuyện hôm nay. Đều là anh tự trúc lấy. Ngô Giang đưa người đến đồn cảnh sát. Vâng. Thời Lý Phong. Tôi cần đi rồi, về nước ngoài. Chị. Giao cho anh, khi nào đi. Tôi với Kiều Kiều đi tiễn anh, máy bay chiều nay. Lục An tôi. Lại về nước, tự do tự tại. Cuộc sống sang trọng. Không chơi với các người, không tính. Tạm biệt kiều kiều à. Đừng. Tôi ghét nhất tạm biệt. Hơn nữa. Ngộ nhỡ chị không nữa. Để tôi đi thì sao? Bảo trọng, nhưng tôi cảnh cáo anh. Nếu anh đối với chị không tốt, tôi lập tức bay về, cướp với anh. Anh nghĩ hay lắm. Đi rồi. Con đang làm gì thế? Mẹ. Đường đường. Con có sao không? Con không sao. Con dám hại mạng người. Đưa nó đến đồn cảnh anh. sát. Em là em trai anh. Anh không thể đối xử với em vậy. Làm sai phải chịu trừng phạt. Anh con nói đúng. Con không hối cải sao? Mẹ. Con sai rồi. Mẹ không thể để anh làm vậy với con. Mẹ trước giờ chưa sinh con cái gì, lần này mẹ sinh con. Cho nó cơ hội. Tiễn nó đi nước ngoài đi. Anh, em thật sự biết sai rồi, lần này niệm tình, tha cho em. Còn lần sau, may cho em. Kiều 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 em ở nhà không? Bất ngờ, sinh nhật vui vẻ. Bố nhớ ước nhé. Không ngờ. Em còn nhớ sinh nhật anh, sau này, mỗi năm sinh nhật anh, chúng ta cùng nhau đón sinh nhật. Anh ước mãi, ở bên em và con. Lục An đi rồi, chiều nay đi. Anh ấy nói với anh. Không nói với em. Kiều Kiều, anh nghe Ngô Giang nói. Em ở bệnh viện suýt nữa nghĩ anh chết. Ôm anh khóc lóc. Ngô Giang nhiều chuyện, cái gì cũng nói. Nếu anh chết rồi, em có lấy lục an không? Sao có thể? Anh muốn em như vậy sao? Kiều Kiều, nếu anh thật sự chết, anh hy vọng em gả cho lục an. Không thể. Em chỉ yêu mình anh. Đường đường cũng yêu bố mẹ.